Hello guys! Welcome ulit. So, ang topic natin ngayon is effects of COVID in hamsters. So, naisip ko tong topic na to dahil may nakita akong isang news sa Facebook about to sa calling ng mga hamsters sa Hong Kong. So, story doon is nagkaroon ng positive or nag-test positive yung isang owner na isang pet shop doon. And then, nakita nila, tinest nila yung mga pets doon. And then, nakita nila yung 11 hamsters na nag-test na positive sa COVID. And then, as per doon sa news, itong mga hamsters na to ay nanggaling doon sa Netherlands na imported. So, dahil doon, ang ginawa ng Hong Kong government eh, pinasara lahat ng mga shops and then pinaka lahat ng mga hamsters. And then, yung effect nun is yung mga hamster owners na nandun sa Hong Kong eh, sinasurrender na nila yung mga hamsters nila sa government. So, nakakawawa kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung cause nung COVID or nakakahawa ba sa tao yung mga COVID na nanggagaling sa hamsters. So, ngayon, pag-uusapan natin yon kung possible ba na mahawa tayo from hamsters and ano yung mga pwede natin gawin. So, bago mag-start, gusto ko lang pasalamatan yung ating co-admin na si E.G. Gado. Tinulungan niya ako pakapag-research or mag-gather ng mga information na makakatulong dun sa ating discussion ngayon. And lahat ng mga sasabihin natin ay may mga sources na nanggaling sa mga actual articles and scientific journals na provided naman publicly online. Okay? So, una, kailan naman natin magkaroon ng clear definition kung ano pa ba yung mga hamsters. So, may mga hamsters na tinatawag na injected hamsters. Ito yung mga hamsters na purposely ini-injectionan ng COVID para doon sa testing. And then, meron tayong tinatawag na mga infected hamsters which means ito yung mga hamsters na na-infect from injected hamsters. And then, yung last natin is yung mga uninfected hamsters. So, ibig sabihin, ito yung mga hamsters na hindi in-injectionan at hindi pa nahawaan ng mga injected hamsters or ng mga infected hamsters. Okay, so una, pag-usapan natin yung effect ng COVID dun sa mga Syrian hamsters. Kasi alam natin, may iba-ibang species ng mga hamsters and iba-iba din yung effect ng COVID sa kanila. So, i-discuss muna natin yung sa mga Syrian hamsters. So una, yung mga Syrian hamsters, eh, in-injectionan sila ng COVID SARS-CoV-2 na nanggaling sa tao and then kinulture nila dun sa laboratory nila. And then, pinasok nila yun dun sa isang hamster or sa iba-ibang hamsters for testing. And then, nalaman nila after 2 to 5 days na nag-positive na yung mga Syrian hamsters na ina-injectionan ng COVID ay eh, nagkaroon sila ng COVID. So, nakita nila yung COVID dun sa nasal nila, sa throat, tsaka sa lungs. So, tulad sa tao, di ba, pag sinaswab yung tao, dun nakikita nila na yung virus na yan dun sa may bandang throat or sa likod ng ilong. And then after nun, after 7 days upon testing, nakita nila na yung mga hamsters na to ay hindi na sila infected ng COVID. Okay? So, sobrang, sobrang bilis lang nila na graduate dun sa COVID na yun. Pero, after dun sa 7 days na yun, starting that, dun na nagpakita ng mga signs and symptoms na yung hamster ay may COVID. By the way, kung napapansin nyo, pula yung kamay ko, pagpasensyaan nyo na, kasi kanina, kinulayan ko ng buhok yung girlfriend ko, kaya pula. So, wala akong, wala akong pinatayin na tao or hamster, okay? So, talagang pula lang talaga siya. So, going back, after 7 days, nagpakita na yung symptom. At the same time, nawala naman na yung COVID dun sa mga hamsters. ba So, sobrang weird. And then, isa dun sa mga symptoms and signs na nakita nila sa mga Syrian hamsters, eh, yung pagkakaroon nila ng heavy breathing. So, alam natin sa tao, kapag nagkakaroon tayo ng COVID, isa dun sa mga signs is pagkakaroon din ng hirap sa paghihinga. So, similar siya dun mga Syrian hamsters. And then, yung second is nagkakaroon sila ng weight loss or yung pagbaba ng timbang nila. So, kaya importante na dapat mamonitor natin yung weight ng hamsters natin para alam natin if may problema yung hamsters natin. And then, after 14 days, nalaman nila na yung hamster ay wala ng mga symptoms or signs ng COVID tulad yung weight loss at saka heavy breathing. So in short, nakapag-develop na sila ng antibodies nila after 14 days. Okay? And then ginawa nila, nag-test naman sila ulit ng mga ibang Syrian hamsters if kaya ba na yung injected hamster, kaya ba niya mag-infect ng mga ibang hamsters? And then na-figure nila na kaya pala nilang mag-infect or maglipat or mag-transmit ng virus from one Syrian hamster to another. Paano? Through aerosol or yung sa hangin. So similar sa tao, ba? Kaya tayo pinapasuot ng face mask para hindi tayo mag makapagtalsik ng COVID sa ibang tao or ng laway natin. So tulad doon, sa kanila, kailangan yung mga cages talaga is hindi sila dikit-dikit. So sa tao, ba? Bawal dapat may social distance para hindi tayo nagkakahawaan if ever na may COVID tayo. Yung pangalawa naman is yung pagkakaroon ng physical contact ng mga Syrian hamster. So pwede nila mapasa yung COVID from one Syrian to another Syrian if mag nagiging magkasama sila. So kaya doon tayo may social distancing, ba? Kailangan hindi tayo malapit sa ibang tao para hindi tayo makahawa. Ideally, kung isipin natin, yung mga Syrian hamsters naman, malilit sila. So, pag humihinga, humihinga sila, hindi talaga malalayo. Diba? Not unless, siguro, kapag sobrang lapit natin sa hamsters, possible na matalsikan tayo, pero medyo mahina pa rin eh. Oh. So, take note of that. And then, nung chinek din nila, yung mga poops nila, tsaka eh, kung possible ba na makapag-transmit, nakita nila na hindi talaga nakakapag-transmit through yung mga eh, tsaka poops. So, yun dalawang yun lang. And then, upon testing, nakita nila through observation, kasi hindi lang naman sa isang Syrian tinetest eh. May mga iba-ibang Syrians na, for example, magkakaibang 
age, magkaibang gender. So, nalaman nila sa age naman, yung mga mas batang mga Syrian hamsters, mas mabilis silang makarecover from COVID compared dun sa mga old hamsters. And then, yung mga old hamsters na Syrian hamsters, eh, mas severe yung symptoms nila. So, mas heavy yung breathing and then, mas, mabit, mas drastic yung change ng mga weight nila. So, doon nakikita natin na iba yung effect ng COVID sa mga bata tsaka sa mga matatandang Syrian hamsters. Also, tinest din nila yung mga, kasi di ba ang COVID, may iba-iba din siyang variants. Tulad no ay yung NCOV2 then meron din Omicron may Delta so tinest nila yon and then nakita nila na wala namang pinagkaibang effects noon dun sa mga Syrian hamster so pare-parehas lang sila lahat so yung next naman ang testing na ginawa nila is yung mga Syrian hamsters na naka-recover from injected eh kaya pa ba nilang makahawa dun sa mga uninfected hamsters so nalaman nila nung in-injection ulit nila ng virus or ng COVID virus yung mga Syrian hamsters na naka-recover from previous na COVID nakita nila na yung virus eh konti na lang dun sa katawan nila siguro effect yun ng antibodies na naging present after na nagkaroon sila ng COVID. So, ibig sabihin nun, hindi na ganun ka-effective yung COVID dun sa mga nagkaroon na ng COVID before dahil nga dun sa antibodies. So, tinas naman nila, itong mga na-reinfect ulit na mga Syrian hamsters, possible ba na makapagpasa sila sa mga hamsters na uninfected or never natamaan? Ang nakita nila is hindi na pa na nakakabag-transmit yung hamster na infected na naka-recover from one Syrian to another. ba diba? Ang galing! And then, dahil dun, syempre, wala na rin pinapakita ang mga symptoms yung mga hamsters na hindi pa na-infect. So, yung mga antibodies na ito, hindi talaga ito nag na pwede silang, hindi na sila na ma-infect ng mga ibang virus. Pero, ang ginagawa lang neto is, pag may pumasok na bagong variant, mas mabilis lang sila makarecover dun sa mga next na mga variants na parating. Okay? So, part yun ng antibodies na nabuo dun sa katawan nila. So, next naman, dun sa mga dwarf hamsters naman. Sa Campbell dwarf hamsters, ang effect nung COVID sa kanila ay hindi din ganun ka lala. So, yung symptoms, hindi din ganun ka severe. Mas less severe siya compared sa mga serious hamsters. So, after 14 days, nakakapag-develop din sila ng antibodies, tulad ng mga Syrian hamsters. Pero, dun sa mga winter white hamsters naman, eh yung symptoms and yung signs, similar siya sa mga Syrian hamsters. So, kung ano man yung naging signs and symptoms dun sa mga Syrian hamsters, parehas na parehas siya sa mga winter white hamsters. And then, tignan naman natin, ano naman effective sa mga Roborovsky hamsters? Actually, yung Roborovsky hamsters, sila yung may pinaka-fatal or may delikadong effect pag nagkaroon sila ng COVID. So, once na nagkaroon sila ng COVID, sobrang lala nun. Nagkakaroon sila ng mga severe symptoms tulad ng drastic weight loss. So, sobrang bilis nung pag-loss, pag-loss ng weight nila. Pangalawa is, makikita natin, eh, pag naglalakad sila, hunchback sila, so parang kuba sila maglakad. Pangatlo, yung pagiging shaggy nila, parang hindi na sila masyado nag-groom. And sobrang fuzzy tignan ng itsura nila kasi yun nga, may sakit sila. And then, yung next na, ay, ay yung pang lima ba? Or pang apat, eh, naggagawa sila ng mga squeak sounds or yung parang nasal sounds. And then, meron din silang coughing, okay? So, nagka-cough din sila, so para silang nasasamid, pero ubo yun para sa kanila. And then, yung last natin is, meron silang high fever or actually, hindi sila mainit, but rather, bumababa yung temperature nila. And then, makikita natin na sobrang nag-shake sila. So, nanginginig sila dahil nga, yun nga, meron na silang ganun kalala yung effect ng COVID sa kanila. So, ito mga signs and symptoms na ito, lumalabas to after 3 days upon injecting ng COVID virus sa kanila. So, yung mga gumawa ng mga test na ito due to uh, inhumane reason, kasi imagine mo, kawawa na yung hamsters nung ina-injection nila. So, malala, ang ginawa nila is neutinize na lang nila or minor sikil na lang nila yung mga ha- yung mga Roborovsky kasi syempre, inhumane yun, kawawa naman. So, in-stop na lang nila yung ano. So, dun pala, makikita natin na sobrang fatal ng effect ng COVID sa mga Roborovsky dwarf hamsters. Alright? And then, napansin din nila, um, wala actually age different sa mga Roborovs. Kaya like sa mga Syrian hamsters, diba? So, pag mas bata, mas mabilis makarecover. Pag mas matanda, mas matagal. Okay? And then, mas severe. Sa kanila, at any age, same lang yung effect sa mga iba-ibang age na mga hamsters or na mga Roborovsky hamsters. Okay? So, sobrang sad talaga pag nagkaroon ng COVID yung mga Roborovsky hamsters. So, yung mga hamsters na ginagamit dun sa testing, eh, may reason naman yun kung bakit nila ginagawa. So, para makatulong din sa ating mga tao, talagang tinetest nila yung mga virus sa mga hamsters. Or actually, hindi lang hamsters eh, pati din yung mga rats or mice. Kasi talagang yun yung purpose nila. At least, alam natin na nakakatulong pa rin yung mga hamsters para doon sa development ng mga vaccines na binibigay sa atin. So, dapat magpasalamat din tayo sa mga nasa sacrifice ng mga hamsters no? para mas ma-improve yung buhay ng mga tao. Yun. So, anong, ang question is, kaya ba maghawa ng COVID na galing sa hamsters papunta sa tao? Hindi yung na gumawa ng testing kung pwede ka bang magkaroon ng COVID kasi parang nilalagyan mo ng tao yung sakit okay? parang hindi siya humane so ginawa nila wala talagang exact na experiment or studies na ginawa pero may mga signs or may mga instances na nakikita natin tulad dun sa Hong Kong 
na for example, yung 11 hamsters na nanggaling sa Netherlands, eh, yung pet owner or yung shop owner, nagkaroon din siya ng COVID, nag-test positive sila, kaya kinal yung mga hamsters. So, isa yun sa mga size na possible talaga, pero hindi talaga tayo guaranteed na possible yun. Pero, yun nga, for me, ah, ako sa opinion ko, possible, kasi nakita natin na yung transmission ng tao to hamster, tas hamster to hamster, so possible din na mahawa tayo. So, anong gagawin natin kapag may COVID yung hamster? So, una-una, ang mga hamsters ay domesticated pets. Ibig sabihin, nasa loob lang sila ng cage nila. Hindi sila lumalabas. Hindi sila, like, kaila bumili ng gamit or what, or na food mix sila. Nandyan lang sila. So, the only way na magkaroon sila ng COVID is if meron tayong COVID and tayo yung nanggaling sa labas and dinala natin sa bahay and then hinawakan natin sila. So, pwede sila mahawa through that. So, yung mga hamsters na to, hindi nila kaya mag-produce ng COVID ng sila sila lang. May external factors. So, huwag tayong matakot na possible na magkaroon ng COVID kasi nagkaroon ng scare sa Hong Kong na possible pala baka yung hamsters magkaroon ng COVID and mahawa yung mga tao. Kaya ang ginawa nila, kawawa, sinarender nila sa mga government officials. Pero buti, may may isang group ng tao sa Hong Kong na ang ginagawa nila is sila nilang kumukuha ng mga hamsters kasi syempre kawawa naman, di ba? And hopefully, hindi sana mangyari yun dito sa Pilipinas. Kaya natin ginagawa itong video na to para ma-properly educate yung mga tao. So, ano gagawin natin if meron tayong COVID? Once na nag-test tayo ng positive sa COVID, make sure na syempre, isolate natin yung sarili natin. Next is, yung mga hamsters natin, as much as possible, huwag natin silang hawakan or halikan. Kasi through that, possible na ma malipat sa kanila yung, yung, ano, yung COVID eh. So, gagawin natin is, kung kaya, ilipat muna sila ng ibang room or ibang place na hindi, hindi natin ma-access. Pag hindi naman kaya, as much as possible, huwag natin silang hawakan. Pwede natin sila bigyan ng pagkain kung mapapansin natin yung timeline sa mga hamsters eh, and wala na yung virus ng 7th day and then after 14 days, fully cured na sila. So, kung susundin natin yun, let's say na nagkaroon tayo ng COVID and then nagkaroon ng COVID yung hamsters natin. By the time na makarecover tayo, eh, nakarecover na rin sila. So, once na okay na tayo, okay na rin sila. So, pwede natin gawin is pwede muna tayong maglagay ng pagkain and tubig na good na sa kanila for 7 days para hindi na natin sila hawakan or lalaroin. Para mas kampante yung utak natin na hindi mahawa, hindi sila mahawa galing sa atin. Next is, pwede natin gawin is if may ibang tao sa bahay, pwede natin muna sa kanila paalaga yung mga hamsters natin. So, importante yun. No? Next is, ang pwede natin gawin is ipadala natin yung hamsters na to sa vet kung nakita na natin na may signs and symptoms na sila ng COVID na nanggaling sa atin. And then, ang, kaya natin sila pinapavet para mas maging mabilis yung pag-recover nila from COVID. Pero ideally, kaya naman nila mag-recover from COVID talaga ng sila lang. Pero kung kaya natin, much better. Next naman is, if nakita natin naman na may mga symptoms yung hamsters natin ng COVID, eh make sure natin na i-isolate natin yung hamster na yun sa ibang mga hamsters if meron man tayong mga ibang hamsters para hindi din sila magkaroon ng hawaan. And then, kapag pag, pag try natin magpakain, make sure na isuot natin yung mask natin and then mag-alcohol tayo sa feeding. And then after natin magpakain ng hamsters, make sure na hugasan na natin yung kamay natin and make sure na huwag nyong hawakan yung hamster. Okay? Kasi possible na, let's say, yung kasama mo sa bahay, sila yung nagpapakain. Para to make sure, kung may physical contact ka dun sa hamsters, make sure no na yung magpapakain is huwag na lang nilang hawakan yung hamster. Pwede lang nilang pakainin and then make sure lang na malinis yung kamay, nakamas, para hindi siya mahawa, para just to make sure. So yun. So pag may mga ganong instances, huwag natin i-abandon yung mga pets natin. Kasi kawawa naman sila, hindi naman talaga sila yung nag-cause ng COVID eh. Like, tayo yung may reason kung bakit sila nagka-COVID. So, so, sana, huwag natin gawin sa mga hamsters natin yan. Okay? So, yun. So, sana may natutunan kayo dun sa video natin. If, if mayroon kayo mga questions or naguluhan kayo dun sa mga isang ibang scenario, eh mag-comment lang kayo sa comment section natin. And then, try natin sagutin. Also, if may makakala kayo mga hamster supplies, tignan nyo yung Shopee account natin. Little Ham Supplies, pwede kayo bumili ng mga supplies, ng mga hamsters na magagamit nyo. Itong mga supplies na to, guaranteed to save para sa mga hamsters nyo. Kasi itong Little Ham Supplies, ginawa ito para sa mga keepers na ang gumawa, eh, keeper din. Okay? So, eh, guaranteed na safe yan para sa mga hamsters nyo. So, if may mga questions kayo, if bago kayo sa pag-aalaga ng hamsters, please check our website, Philippine Hamster Keepers, sa, sa internet. So, may website tayo, www.philippinehamsterkeepers.com And then, marami tayong mga resources dyan na pwede nyo magamit para makatulong sa pag Alaga. And if interested kayo sumali sa aming group chat, meron din kaming group chat, i-message nyo lang kami sa Facebook, doon sa Facebook page namin na Philippine Hamster Keepers and i-add namin kayo. Doon sa group chat, marami kayong matututunan doon all about hamster keeping. So sana, eh talagang may natutunan kayo about sa hamsters. Maraming salamat and ingat!